¿Cuándo fue la última vez que bajaste a nivel de tu hijo, lo miraste a los ojos, lo escuchaste o le pediste algo? Hola mis amores, espero que se encuentren de súper maravilla, ya saben que yo les deseo lo mejor del mundo. Eh, les mando muchísimos besos y abrazos, mi nombre es Nan Jiménez. Y en este video, bueno, antes de comenzar, quiero pedirles disculpas porque sé que no he subido muchos videos sobre estos temas. Eh, bueno, porque pues ahorita he estado un poco enfocada a lo que es la dieta crash, pero créanme que sí lo voy a hacer, sí voy a estar subiendo, nada más ténganme por favor paciencia. Y bueno, ahora sí, eh, también es importante para mí aclararles que yo no soy especialista en estos temas, ni mucho menos, soy una mamá como cualquier otra que lo único que quiere es la felicidad de sus hijos. Yo respeto profundamente la decisión que cada padre toma hacia con sus hijos y en ningún momento mi intención es faltar al respeto ni criticar absolutamente a nadie. Yo solo les comparto la experiencia que yo vivo y tengo día a día con mi hija. Ahora, sin más, vamos a comenzar. Bueno, mi hija tiene dos años y medio, para que ustedes como que se den un poquito idea. Y este tengo aproximadamente un mes con esta técnica o este método que es la comunicación activa. Y bueno, pues les voy a comentar un poquito de qué se trata la comunicación activa. Bueno, la comunicación activa nos habla principalmente de ponernos a nivel de nuestros hijos eh, para escucharlos, eh, también para comunicarnos, es decir, para darle tal vez una instrucción y desde luego para demostrarle el amor y el cariño que tenemos hacia ellos. La comunicación activa o también se le puede conocer como escucha activa eh, es una forma de validación emocional y cuando nuestros hijos son validados emocionalmente se pueden convertir en un futuro en personas seguras y con muy buena autoestima. Son unos pequeños trucos para que la comunicación se vuelva más fácil. 1. Las palabras y gestos son súper importantes en la comunicación que tengamos con nuestros hijos. Los abrazos, las sonrisas, eh, los apapachos, en fin, todo, todo, absolutamente todo, los niños lo ven, lo sienten y lo valoran. Los mensajes concretos y sencillos. Los niños no son como nosotros, que somos demasiado abstractos. Eh, digamos que los niños... Mmm, no se complica la vida. Entonces, hay que darle esas instrucciones muy, muy específicas y muy sencillas. No más. En este tema, yo eh, la verdad les voy a ser honesta y es que yo me, me un día me caché dándole una instrucción a mi hija y resulta que, bueno, ni yo me había entendido, ¿no? Y le aventaba como que el rollo del mundo y no, mis amores. Tenemos que ser muy concretos. Ahora, si tú no sabes si en este tema lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ayúdate, apóyate con tu esposito, con tu mamá o con alguien, alguna persona cercana a ti y le puedes decir, sé muy objetiva y sé muy honesta y dime, ¿entiendes mis instrucciones? ¿Crees que son sencillas y que son claras? Y eh, bueno, pues espero que este tip les pueda ayudar. Es, Asegúrate de que el mensaje lo haya recibido bien y lo haya entendido tu hijo. Y para ello, bueno, un ejemplo puede ser el que terminen las frases de lo que ellos tienen que realizar. Por ejemplo, amor mío, levanta por favor tus... Y el niño tiene que decir juguetes, pelotas o lo que sea... Y tratar de que, bueno, esto eh, sí tenga que ver con la instrucción que das. Eh, yo sé que se escucha muchísimo más fácil de lo que es. Y miren que yo lo sé perfectamente porque mi hija, en serio, que me costó cañón para que me pudiera ver a los ojos. Eh, yo 
le decía, ven, acércate, y me sentaba con ella y le decía, amor, veme a los ojos, y ella simplemente me ignoraba, eh, se volteaba, empezaba a jugar con algo, o sea, cero, cero me ponía atención, ¿no? Eh, esto la verdad requiere de muchísima paciencia, no va a ser de la noche a la mañana, aún hoy día todavía hay ocasiones en las que mi hija se voltea, o no me pone atención, o se distrae con algo, entonces eso es algo normal, normal, completamente normal, pero es cuestión de práctica, 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 y llega un momento en donde para ellos se vuelve, digamos, una forma de una comunicación y un hábito mucho más saludable hacia con nosotros. 4. Sé amable y correcto al hablar. Eh, es tan simple como eh, de qué forma a ti te gustaría que te pidieran las cosas. Bueno, pues de la misma forma pídeselas a tu hijo. Vemos que todo lo que ellos están aprendiendo de la vida es a través de nosotros y de verdad que eso los va a marcar para siempre. Ups, ¿a qué padre no se nos ha salido una palabrota? Y ya saben a nuestro lorito repetidor, así, repitiendo la verdad. Yo creo que a todo mundo, a todos, todos. Bueno, pues así es, ellos nos replican y eh, por ejemplo en casa volvieron las infalibles eh, al estorno de salud, gracias, por favor, eh, provecho, eh, bueno, en fin, todas estas palabras que no significa que no las decíamos antes, por supuesto que las decíamos, pero ahora somos muchísimo más conscientes de que nuestro lorito repetidor está presente. Ellos van a replicar nuestra forma de hablar, de comer, de pensar, hasta de controlar nuestras emociones. Entonces, cuidado, cuidado. Por ejemplo, qué fácil es decirle a nuestros hijos, por favor, por favor, levanta tus juguetes. Y cuando el niño los haya recogido, los haya levantado, los haya guardado, decirle, ven amor. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! Y darle un pequeño besito o demostrarle tu cariño y no solamente estar viendo las cosas malas que hacen, sino también celebrarlos por las cosas maravillosas y las cosas buenas que también saben hacer. Debemos tener presentes que la forma de relacionarnos con nuestros hijos los marcará para siempre. Yo sé que la mayoría de los padres, y me incluyo, quisiéramos a veces que nuestros hijos se comportaran como adultitos, pero no. No, mis amores, eso nunca va a pasar porque ellos son niños y como niños ellos van a querer agarrar, tocar, chupar, meterse a la boca, este, pintar donde no es... Es por eso que los niños aprenden jugando. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si fue así, regálenme por favor un like. Suscríbanse al canal, no se les olvide. También por ahí toquen la campanita. Y bueno, pues eh, ya saben, nos pode me pueden encontrar perdón, en Facebook como Nan Jiménez Oficial. Y recuerden que en Facebook también tenemos un grupo de mamitas que se llama Tips y Consejos de Mamá a Mamá. Y bueno, pues los que se quieren unir son bienvenidas. Muchas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente y como siempre yo les digo que las quiero mucho, que espero que estén de maravilla y bye bye.